estación San, Pla San Pablo, digo, hemos llegado a este lugar porque ya se comenzaron a realizar las primeras labores de reconstrucción de esta estación de metro. Las rejas que ustedes están viendo eh, que ya empezaron a trabajar es porque ellos decidieron empezar a cerrar esta estación que hoy día es de libre acceso para que una persona que va trans transitando por acá pueda entrar. Es por eso que este tipo de rejas que estamos viendo en pantalla ¿Sí? aquí eh, se están realizando diferentes cortes para que la puedan cerrar afuera y esto quede absolutamente cerrado. Ahora bien, lo que llama la atención y que de verdad impacta de acá de estar en terreno es cómo quedó la estación de metro. A mi izquierda, a mi espalda, es donde estaba la boletería, donde la gente viene y carga. Incluso habían cerca de 7 u 8 stands donde finalmente uno con la tarjeta BIT venía, preguntaba el saldo o si bien la cargaba para realizar el ingreso. La parte de la izquierda, donde se alcanzan a ver esta especie de tornillos que están fijos en el suelo, era la parte de los torniquetes. Siempre hemos sabido que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis que están seguidos para que la gente entre y pueda salir y hoy día no queda absolutamente nada. Con respecto a la estructura de metro, si ustedes pueden ver, por ejemplo, los azulejos, el techo, las paredes, toda la estructura está absolutamente ya desmembrada, por decirlo así. O sea, hay sectores que así están colgando, viendo. está el, el metal colgando del techo, incluso al fondo se ve un cuadrado que ya no tiene absolutamente nada absolutamente nada porque nos explicaban de que el muro se había caído por completo. O sea, para que ustedes en sus casas puedan dimensionar, por ejemplo, eh, la cantidad de llamas que finalmente consumió con toda ¿Dani? la estructura de esta estación San Pablo, que hay que decir es bastante amplia, es bastante grande. Nacho, te escucho. Sí, ¿dónde se está, se está trabajando? ¿Solamente en la entrada o más hacia adelante también? Cuéntanos detalles, porque alcanzamos solamente a ver una parte. Mira, se está trabajando hoy solamente para cerrar la estación. Esas rejas que ustedes están viendo en pantalla, las están cortando con esa máquina. Acá incluso se puede ver uno de sus cortes, porque tienen que hacer las medidas exactas para que finalmente tope con el techo de la estación afuera. Todo para que la gente no pueda hacer ingreso a la estación eh, y no entre. ¿Por qué? Porque la entrada está bastante expedita, muy, muy pequeña. Si nosotros seguimos recorriendo acá más atrás, eh, J, al, al interior, para que ustedes se puedan imaginar... En este sector, acá, justo acá, estaban ubicados los torniquetes. Nos explicaban que estaban los tajeros automáticos. Incluso se ve acá eh, todos los tornillos, obviamente el metal, eh, todo donde estaban instalados y la gente podía llegar para cargar su tarjeta VIP. ¿Qué pasó? Que quedó absolutamente todo quemado, lo tuvieron que sacar. Quedan algunos cables, quedan los tornillos. E incluso también está acá a la derecha eh, los baños que tenía el personal del metro para poder entrar. Hay que tener cuidado porque hay varias cosas que están colgando, pero para que ustedes puedan dimensionar la fuerza del fuego en ese momento y que literalmente se consumió eh, todo. El techo absolutamente caído, no queda eh, ni madera ni cartón, obviamente esto es cemento, eh, no queda absolutamente nada, ni siquiera el color de las murallas eh, se perdió por completo. ¿Qué pasa por ejemplo con el ascensor? que la gente obviamente eh, que, que tiene ciertas necesidades y que no podía bajar la escalera, que también hay que decirlo, que han absolutamente todos los rastros, está allá al fondo. Ese era el ascensor que la gente ocupaba y que, y que incluso... Eh, que eh, se extraña, o sea, de verdad acá los, los chicos que están trabajando ahora, que están realizando las primeras labores de reconstrucción de la estación de metro, decían que esta está completamente inutilizable y que incluso dentro de los próximos seis a ocho meses eh, podrían quizás volver a funcionar esta estación para la gente. Es impresionante porque esto es puro eh, metal, o sea, de verdad que esto es, es, es lo que ustedes conocen, pues usar un ascensor común y corriente y que finalmente llama la atención el hecho de que el poder de las llamas logró consumirlo por completo. Aquí obviamente ustedes lo pueden ver el accionar del botón del ascensor y finalmente, claro, quedó todo así, quedó... Eh, todo modificado, todo consumido por las llamas y finalmente hoy día está absolutamente fuera de uso. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el andén que no deja de llamar la atención? Eh, a nosotros por seguridad nos pidieron no poder bajar a las escaleras ¿por qué? porque varias cosas cayeron al andén donde justamente pasa el carro. Eh, pero para que ustedes se puedan imaginar, por ejemplo, J acá a la izquierda, la pantalla, el plasma, donde siempre salía la información de qué recorrido tomar, a dónde tenía que ir usted en su casa. Por ejemplo, al medio, hasta que 
quedó, eh, se consumió toda la pantalla. La, estamos hablando de la pantalla LED. Incluso esa pantalla LED la deben haber golpeado quizás porque incluso está eh, como que la intentaron sacar de, ese, de donde está colgando. Justamente la gente no puede acceder acá, no puede bajar. Eh, se realizaron las, las limpiezas incluso en los primeros días cuando ocurrió esto, incendiaron esta estación. La gente llegó al lugar de los andenes y es por eso que se ve más o menos limpia porque la, la gente que a diario tomaba esta estación y, y recorría este sector de la región metropolitana finalmente con sus propias escobas, con sus propias palas, lograron quizás retirar lo, lo que quedaba del fuego, los escombros, eh, para quizás adelantar un poco el trabajo. Ahora, yo sé que impacta esta imagen. Nosotros, yo que ando en metro todos los días y obviamente recorro Santiago en este um, transporte público, de verdad es realmente impactante. No quedó absolutamente nada. No hay nada que se pueda salvar. Incluso conversábamos fuera de cámara acá con, lo, con los trabajadores que tienen que venir desde ahora en adelante a construir y a reconstruir esto. Eh, nos explicaban de que de aquí a seis, ocho meses más probablemente esta estructura eh, podía volver... Eh, quizás a ser usada por eh, nosotros, por los usuarios que finalmente todos los días necesitamos movernos y que incluso nos decían, son millones de chilenos los que finalmente eh, recorren esto. A ver, Jota, si podemos acercarnos un poquito más acá para que ustedes puedan dimensionar de que incluso en las salas más pequeñas, en las salas de trabajo donde estaban las cocinas o quizás los lugares en donde el mismo personal de metro se juntaba, eh, no quedó absolutamente nada. O sea, se ven los cuadernos, se ven los libros, incluso hasta da un poco de susto aquí tocar ciertas cosas porque uno toca y al tiro se deshace todo porque claro está todo recién consumido, recién quemado incluso con el olor uno puede sentir y puede saber que eh, esto es bastante reciente otra cosa importante, los extintores. Acá los chicos eh, tenían en sus manos los extintores en caso de que se pueda eh, generar nuevamente algún tipo de incendio. Claro, ellos están alertados de que eso puede suceder y finalmente eh, tienen estos extintores que los han bajado de distintos puntos del metro para eh, darse cuenta. A lo que voy, y es importante rescatar, es que no queda nada en la estructura e incluso en las rejas cuando estas personas que al parecer habrían incendiado el metro y que está todo en materia de investigación, las lanzaron, las movieron de un lado a otro. Y claro, ni siquiera las rejas están derechas, por decirlo así, por el movimiento que hicieron, la fuerza que tuvieron para poder hacer ingreso a esto. Ya mi atención, claro, porque finalmente no queda nada de la estructura y el trabajo que ustedes pueden ver a mi espalda, que ese ya se comienza a realizar, es finalmente poder cerrar la estación para que ningún transeúnte que está pasando por afuera pueda entrar y se respete obviamente el protocolo eh, correcto para reparar este, este transporte público que obviamente no sirve tanto a muchos, Mari. Claro, Dani, se sabe más o menos, hay una estimación del Metro San Pablo, ¿cuándo podrían estar eh, listos los arreglos o cuánto se van a demorar? Mira, es importante tu pregunta, pero recalcar que de manera oficial no se ha entregado ninguna fecha concreta. O sea, nosotros preguntábamos fuera de cámara a la gente que se va a dedicar a restablecer esta estación, de que finalmente de aquí a seis meses más esto es imposible que esté listo. O sea, incluso hablaban de un daño estructural importante en donde obviamente van a tener que eh, tomar el cemento, eh, tener las rejas de nuevo, o sea, hacer una base prácticamente nueva. O sea, si ellos explicaban de que, por ejemplo, se demoraron en un uno o dos años aproximadamente en crear esta estación para los usuarios, esto iba a ser mucho más complejo. ¿Por qué? Porque obviamente iban a tener que sacar ciertas cosas. Es como comenzar absolutamente todo de nuevo. La, la pérdida es tan cuantiosa, también en materia económica, que tienen que comenzar absolutamente lleno. Incluso acá con el J hicimos ingreso a la boletería y claro, ustedes pueden ver de que ni los enchufes, eh, el metal completamente quemado, incluso encima de esto existía como un doble fondo, por decirlo así, eh, que está completamente carcomido, que incluso se siente el olor bastante fuerte en este sector y que no queda absolutamente nada. Incluso en el techo, para que ustedes puedan dimensionar, por ejemplo, la altura de las llamas. O sea, uno mm. dice, ¿cómo es posible que quizás haya quemado todo? Mira, el techo yo me atrevería a decir de que son alrededor de 6, de 7 metros, y quedó absolutamente Daniela. todo quemado, quedaron varias cosas colgando, es por eso que nos piden que tengamos muchísimo cuidado. Pero claro, para que ustedes puedan entender que en materia concreta todo resultó na nada, absolutamente nada, se puede rescatar. Incluso acá en el suelo vemos estos hoyos, estos orificios, eh, que dan cuenta de cómo quedó finalmente esta estación. Los escucho desde el estudio. Sí, aprovechemos de informar también sobre la situación de los buses. Acuérdese que tempranito partimos con el tema de Maipú. Eh, lo que confirman es que se está analizando tener los buses hasta el día miércoles 
pero la Municipalidad de Maipú también pide el apoyo, y me imagino que los otros municipios también, apoyo al metro con el tema de los buses. ¿Por qué? Porque todos los buses que se están arrendando hoy día para el transporte desde la Municipalidad, también hay municipios que no tienen los recursos para poder pagarlo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esos buses y de dónde van a sacar los municipios la plata? Algunos piden al gobierno central, otros piden a la intendencia o al metro, pero lo importante es que no va a haber desplazamiento en Maipú o Daniela. Tú eres usuario del metro también todos los días. En otros lugares la gente está ocupando solamente sus buses. Claro, ahí hay que tener bastante precaución porque si bien ahora, por ejemplo, se informó de que esta estación no se iba a abrir, o sea, lo más probable es que de aquí a seis meses esté, no esté en funcionamiento. Es por eso que de suma importancia hacer un llamado a la gente a que se entere, conozca, se informe eh, de cuáles son las otras vías de eh, finalmente que se pueda movilizar, que en este caso lo que queda es el Transantiago. Y lo otro, bueno, la gente que está a los alrededores que ocupa esta estación a diario, preguntarle a los vecinos, a los colectiveros, a los taxistas que hoy Obviamente entre ellos se conocen, es gente que vive hace 5, 10 años, 20 años, tuvo una vida acá y finalmente hoy más que nunca durante este tiempo al menos se van a tener que ayudar bastante porque lo que ustedes pueden ver en pantalla es que no queda absolutamente nada, o sea, estamos hablando por ejemplo de esta caja donde está eh, quizás qué se guardaba ahí, eh, las cañerías, los cables, o sea, no queda absolutamente nada y va a tener que quedarse eh, esto en una reestructuración de estamos hablando de aquí a seis, ocho meses más, ojalá que de aquí al próximo año, esta misma fecha, en octubre, noviembre, la gente ya lo pueda volver a utilizar, Nacho. Muchas gracias. Daniela, volvemos contigo. Quédate ahí, también estás haciendo el recorrido por este, otras estaciones de metro. La información que nos puedan hacer llegar desde los municipios con los buses de acercamiento, nosotros las vamos a ir poniendo en nuestra red y además el informe eh, con Gino. Dani, Matías, 